இதுவரைக்கும் நீங்கள் ஃபரிஹா மேத்தமேட்டிக்ஸ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு ஃபரிஹா மேத்தமேட்டிக்ஸ் சேனலில் எயித்து மேக்ஸ் டேம் த்ரீ எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர்க்கு முன்னாடி இருக்க எக்ஸ்போனன்ஸ் அண்ட் பவர்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுதான் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர்க்கு முக்கியமான ஒரு டாபிக் ஸோ இந்த டாபிக் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட் நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் உடைய வீடியோஸ் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸ்போனன்ஸ் அண்ட் பவர்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் ஸோ எக்ஸ் எக்ஸ்போனன்ஸ் அப்படின்னாலும் பவர்னாலும் ரெண்டு நாளும் ஒன்று தான் ஸோ எக்ஸ்போனன்ட் அப்படின்றது வந்து நம்ம ஒரு நம்பருக்கு மேலே குட்டி அழுதுறாங்கள்ல அதுக்கு பேர் தான் எக்ஸ்போனன்ட்னு சொல்லுவாங்க அதை பவர்னு கூட சொல்லலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்போ அங்கே பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஃபைவ் மேலே பவரில் வந்து டூ இருக்குது அதை எக்ஸ் டூங்கிறது எக்ஸ்போனன்ட்னு சொல்லலாம் இல்லைனா பவர்னு சொல்லலாம் ஸோ அதை தான் இங்கே எழுதியிருக்காங்க டூ இஸ் கால்ட் எக்ஸ் எக்ஸ்போனன்ட் ஆர் பவர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஃபைவ் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பேஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகே இவ்வளோதான் இதுதான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது ஃபர்ஸ்ட் வித் பாசிட்டிவ் எக்ஸ்போனன்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பவரில் வந்து நம்மளுக்கு பாசிட்டிவ் எக்ஸ்போனன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு இருக்குது ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா டூ ஒன் அதாவது பேஸில் டூ மேலே பார்த்திங்கன்னா பவரில் வந்து பாசிட்டிவ் எக்ஸ்போனன்ஸ்னால் பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு இருக்குது ஸோ டூ ஸ்கொயர் அதே மாதிரி டூ கியூப் டூ பவர் ஃபோர் நெக்ஸ்ட் டூ பவர் ஃபைவ் டூ பவர் சிக்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்குது எல்லாமே மேலே பார்த்திங்கன்னா அந்த குட்டி குட்டியாக எழுதியிருக்க நம்பர்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு பாசிட்டிவ்லேயே இருக்குது ஸோ அதை எப்படி பிரித்து எழுதுறது அப்படின்றத பாருங்கள் இதை பார்த்தா அவங்களுக்கு தெரியும் டூ பவர் ஒன்றுன்றது நம்மளுக்கு டூ அப்படின்னு சொல்லி வரும் டூ பவர் டூ அப்படின்றது வந்து டூ இன்ட்டு டூ நத்திங் பட் டூ இன்ட்டு டூ வந்து ஃபோர் ஸோ அதே மாதிரி டூ கியூப்னால் டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ வந்து எயிட் ஸோ அதே மாதிரி டூ பவர் ஃபோர்னால் நாலு தடவை நம்ம டூ மல்டிப்ளை பண்ணோம் ஃபைவ் போட்டிருந்தாங்கன்னா ஃபைவ் டைம்ஸ் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம் ஸோ இதே மாதிரி நம்ம எந்த நம்பர் கொடுத்தாலும் நம்ம ஈஸியாக பண்ணலாம் ஸோ இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு பவர்ஸ் வித் ஜீரோ அண்ட் நெகட்டிவ் எக்ஸ்போனன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா பவரில் வந்து நம்மளுக்கு இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு இந்த இந்த இது பாருங்கள் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு 2 பவர் ஃபைவ் வந்து தேர்ட்டி டூ கொடுத்துருக்காங்க டூ பவர் ஃபோர் வந்து சிக்ஸ்டீன் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி டூ பவர் ஒன் வரைக்கும் நம்ம டூன்னு போட்டோம் இதுவே சப்போஸ் டூ பவர் ஜீரோ இருந்துச்சுன்னா என்ன வேல்யூ வரும் அப்போது பாருங்கள் இப்போது எந்த நம்பருக்கு மேலே பவரில் நம்மளுக்கு ஜீரோ இருந்தாலுமே அந்த வேல்யூ வந்து நம்மளுக்கு ஒன் தான் எழுதணும் சரியா எனி திங் பவர் ஜீரோ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது உங்களுக்கு ஒன் மார்க்கில் வரும் ஸோ ஒன் மார்க்கில் வர்றது வந்து நீங்கள் என்ன நம்பர் சப்போஸ் ஹண்ட்ரட் பவர் ஜீரோ அப்படின்னு கொடுத்துருந்தா கூட நீங்கள் ஒன் தான் எழுதணும் என்ன நம்பருக்கு பேஸ் என்ன நம்பராக இருந்தாலும் பவரில் நம்மளுக்கு ஜீரோ இருக்கும்போது ஆன்சர் வந்து நம்மளுக்கு ஒன் அப்படின்னு சொல்லி தான் கிடைக்கும் ஓகேவா இது ஒரு முக்கியமானது ஸோ நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு இன் ஜென்ரலாக என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஏ பவர் மைனஸ் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஏ பவர் எம் ஸோ ஏ பவர் மைனஸ் எம் அது எப்படி எழுதலான்னா அது வந்து கீழே போகும்போது டினோமினேட்டரில் போகும்போது அந்த எம் பவரில் இருக்கிறது நம்மளுக்கு பாசிட்டிவாக மாறிடும் ஸோ அங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் சைடில் டூ பவர் மைனஸ் ஒன் எப்படி எழுதுறாங்கன்னா ஒன் பை டூ பவர் டூன்னு சொல்லி எழுதுறாங்க அதாவது டூ பவரில் ஒன் இருக்குது இது ஒன்று இருந்தால் நம்ம எழுத தேவையில்லை பவரில் சும்மா டூன்னு போட்டால் நம்மளுக்கு போதும் நெக்ஸ்ட்டு டூ பவர் மைனஸ் டூ அப்படின்னா ஒன் பை ஃபோர்னு எழுதுறாங்க ஏன்னா அது ஒன் பை டூ ஸ்கொயராக மாறிட்டோம் அதுக்கப்புறம் ஒன் பை ஃபோர்னு நம்மளுக்கு மாறுது அதே மாதிரி டூ மைனஸ் டூ பவர் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா ஒன் பை டூ பவர் த்ரீனு வரும் பாசிட்டிவ் த்ரீனு வரும் அதுக்கப்புறம் அந்த டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ போடும்போது நம்மளுக்கு எயிட்டாக மாறிடும் ஓகே ஸோ இப்படி தான் நம்ம எழுதுறது ஸோ இது வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு ஜென்ரல் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்பேண்டட் ஃபார்ம் ஆஃப் நம்பர்ஸ் யூஸிங் எக்ஸ்போனன்ஸ் ஸோ எக்ஸ்போனன்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி பிரிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இப்போ ஃபைவ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி டூ அதை எப்படி பிரிக்கலாம் ஃபைவ் ஃபைவ் இன்ட்டூ தௌசண்ட்னு பிரிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஹண்ட்ரட்ஸில் பிரிக்கணும் அதுக்கப்புறம் டென்னில் பிரிக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஒன்ஸில் பிரிக்கணும் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அந்த தௌசண்ட் எப்படி எழுதுறது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா
எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் த்ரீ பை டென் இருக்குது ஸோ அப்போ த்ரீ இன்ட்டு ஒன் பை டென் நம்ம தனித்தனியாக எழுதிக்கிட்டோம் அதே மாதிரி டூ இன்ட்டு ஒன் பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எடுத்துகிறோம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா அந்த டென்னில் எதுவுமே இல்லை பவரில் அதனால் நம்ம ஒன் எதுவுமே இல்லைனா அது ஒன்று தான் கணக்கு அதே மாதிரி எழுதியாச்சு இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஒன் எப்படி எழுதலாம் நம்ம டென்னில் எழுதணும் அப்படின்னா இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டென் எழுதணும்னா எனி திங் பவர் ஜீரோன்றது நம்மளுக்கு ஒன் தான் அப்போ டென் பவர் ஜீரோன்றதை நம்ம எடுத்துக்கலாம் சும்மா ஒரு ரசிங் பண்ணுறதுக்காக நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி எல்லாத்துக்குமே நம்மளுக்கு டென் வேணும் பேஸ் அதனால் நம்ம அதை வந்து அப்படி எடுத்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ இன்ட்டு ஒன் பை டென் அந்த டென்னு நம்ம மேலே கொண்டு வரணும் அப்போ மேலே கொண்டு வரும்போது நம்மளுக்கு பவரில் நெகட்டிவ் சிம்பிள் வந்து நம்மளுக்கு வரும் அப்போ எதுவுமே இல்லைன்னா ஒன் இருக்குது அப்போ மேலே வரும்போது மைனஸ் ஒன்னாக மாறிடுது அதே மாதிரி ஹண்ட்ரடை நம்ம வந்து டென் ஸ்கொயர்னு எழுதுவோம் மேலே வரும்போது டென் பவர் மைனஸ் டூ நம்மளுக்கு வந்துடுது ஸோ இப்படி தான் நம்ம எழுதணும் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா லாஸ் ஆஃப் எக்ஸ்போனன்ஸ் எக்ஸ்போனன்ஸுடைய லாஸ் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு ப்ராடக்ட் லாஸ் ஸோ ரெண்டு நம்பர் பேஸ் சேமாக இருந்து பவரில் வந்து நம்மளுக்கு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான நம்பர் இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து பேஸை ஒரே பேஸாக போட்டுட்டு பவரை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது என் ப்ளஸ் என் அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்கலாம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்மளுக்கு நிறைய கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் டூ பவர் த்ரீ இன்ட்டு டூ ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க பேஸ் வந்து டூவாக இருக்குது பவரில் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ அண்ட் டூ வந்து நம்மளுக்கு இருக்குது ஸோ பேஸை ஒரே பேஸாக போட்டுட்டு பவரை ரெண்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா த்ரீ ப்ளஸ் டூ வந்து நம்மளுக்கு ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா அடுத்த எக்ஸாம்பிள் எக்ஸாம்பிள் மைனஸ் டூ ஹோல் பவர் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் டூ ஹோல் பவர் மைனஸ் த்ரீன்னு இருக்குது ஸோ இதே நம்ம எப்படி எழுதலாம் ஈஸியாக டேரெக்டாகவே பாருங்கள் பேஸில் நம்மளுக்கு மைனஸ் டூ இருக்குது ஸோ அந்த மைனஸ் டூவை நம்ம அப்படியே வச்சுட்டு அதாவது இந்த எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பாருங்கள் மேலே வந்து ரொம்ப இதாக போட்டிருக்காங்க கீழே ஆறுன்னு போட்டிருக்காங்களா ஸோ இதுக்கு கீழே இருக்கிறத பாருங்கள் ஈஸியாக இருக்கும் பேஸை சேமாக எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் பவர் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் மைனஸ் த்ரீன்னு வரும் அப்போ மைனஸ் ப்ளஸும் நம்மளுக்கு மைனஸ் ஆகிடுது அப்போ மைனஸ் செவன் சொல்லி நம்மளுக்கு கிடச்சிரும் ஸோ இப்படி தான் நம்ம வந்து போடணும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா சி எக்ஸாம்பிளில் பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி பவர் ஆட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஜீரோன்னு சொல்லி கிடைக்கிது ஜீரோன்றது எனி திங் பவர் ஜீரோன்றது நம்ம ஒன் ஸோ அதனால் ஒன் அப்படின்ற ஆன்சர் வந்து நம்மளுக்கு கிடச்சிருச்சு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா குவாஷியன்ட் லா குவாஷியன்ட் லானா டிவைடில் இருக்கிறது ஸோ ஏ பவர் எம் ஏ பவர் என் இருக்குது ஸோ பேஸ் பார்த்திங்கன்னா ஏ ஏ ரெண்டுத்துக்குமே இருக்குது பவரில் பார்த்திங்கன்னா எம் அண்ட் என் வருது அப்போ கீழே இருக்க என் வந்து மேலே வரும்போது நம்மளுக்கு மைனஸ் என்னாக வந்துடும் ஸோ இதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் நீங்கள் பார்த்திங்கனாலே உங்களுக்கு புரியும் எப்படி வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து பவர் லா ஸோ பவர் லானா இப்போது ஒரு பிராக்கெட்டுக்கு வெளியில் இன்னொரு பவர் இருக்குது உள்ளேயும் இன்னொரு பவர் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ரெண்டு பவரும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இதுதான் பவர் லா ஸோ இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் மைனஸ் டூ த்ரீ பவரில் த்ரீ இருக்குது வெளியில் ஒரு டூ இருக்குது ஸோ அதை எப்படி எழுதிக்கலாம் பவரை வந்து நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதிக்கலாம் ஓகே ஸோ அப்போ த்ரீ டூ சார் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் த்ரீ டூ சார் வந்து நம்மளுக்கு சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் அப்போ மைனஸ் டூ த ஹோல் பவர் சிக்ஸ்ன்றத நம்ம எப்படி எழுதலாம் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எழுதலாம் ஸோ இதுதான் அந்த ரூலை யூஸ் பண்ணி போட்டிருக்கிறது ஓகே அடுத்தது பாருங்கள் நம்மளுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் நைன்டீன் ஸோ ஃபைன் த வேல்யூ ஆஃப் ஃபோர் பவர் மைனஸ் த்ரீ அது எப்படி எழுதுனாங்க ஃபோர் பவர் மைனஸ் த்ரீயோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு நெகட்டிவில் இருக்குது அதை நம்ம கீழே எடுத்துகிட்டு போனோம் அப்போ தான் நம்ம பிரிக்க முடியும் ஸோ ஃபோர் பவர் த்ரீ நம்மளுக்கு வந்துடுச்சு ஸோ இப்போ நம்ம ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர்னு பிரிச்சுட்டு அதை நம்ம டிவைட் மல்டிப்ளை பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு சிக்ஸ்டி ஃபோர்னு கிடைக்கும் அதே மாதிரி ஒன் டிவைடட் பை டூ பவர் மைனஸ் த்ரீ இருக்குது மைனஸில் இருக்கனால அதை நம்ம மேலே கொண்டு வரோம் பாசிட்டிவாக மாறிவிடும் அப்போ டூ கியூப்னு நம்மளுக்கு கிடச்சிடும் அப்போ டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ போடும்போது நம்மளுக்கு எயிட் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி பார்த்திங்கன்னா சிம்பிளிஃபை மைனஸ் டூ த ஹோல் பவர் ஃபைவ் இன்ட்டு மைனஸ் டூ த ஹோல் பவர் மைனஸ் த்ரீ இதில் பார்த்திங்கன்னா பேஸ் சேமாக இருக்குது அதனால் நம்ம பவரை ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ ஃபைவ் ப்ளஸ் மைனஸ் த்ரீன்றது ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீன்னு வரும் ஸோ ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீங்கிறது நம்மளுக்கு டூ அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் இப்போ மைனஸ் டூ
பேஸ் வந்து நம்ம டூ வச்சு நம்ம போடணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ ஃபோரை நம்ம முதல்ல எப்படி மாற்றலாம் பேஸ் டூவை வச்சுனா டூ ஸ்கொயர்னு நம்ம மாற்ற முடியும் ஸோ டூ ஸ்கொயர் அப்படின்றது நம்மளுக்கு ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி கிடச்சிருக்கு நெக்ஸ்ட் ஃபோர் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் ஸோ ஃபோர் இருக்கிற இடத்துல டூ ஸ்கொயர் நம்ம எழுதிட்டோம் ஸோ வெளியில் வந்து நம்மளுக்கு மைனஸ் ஃபைவ் இருக்குது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் ரெண்டு பவர் வந்து அட் அ டைமில் இருக்குது ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம் அந்த ரெண்டு பவரையும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்போ டூ பவர் மைனஸ் டென் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ பவர் எம் ஹோல் பவர் என் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸோ இதுதான் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி டூ சிம்பிளிஃபை அண்ட் ரைட் த ஆன்சர் இன் எக்ஸ்ப்ளோனன்ஷியல் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பவர் ஃபைவ் டிவைடட் பை த்ரீ பவர் எயிட் மொத்தமாக வெளியில் ஃபைவ் இருக்குது அதே மாதிரி இன்டூ த்ரீ பவர் மைனஸ் ஃபைவ் ஸோ இது எப்படி நம்ம போடுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு த்ரீ பவர் ஃபைவ் டிவைடட் பை த்ரீ பவர் எயிட்டுன்னு சொல்லி நம்ம எழுதிக்கிட்டோம் வெளியில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபைவ்னு சொல்லி எழுதிக்கிட்டோம் அதாவது இங்கே பார்த்திங்கன்னா எயிட் இருக்குது ஸோ இது வந்து நம்ம டிவைடில் முதல்ல எழுதிக்கிட்டோம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் பேஸு சேமாக இருக்கனால அந்த எயிட்டை வந்து மேலே எடுத்துகிட்டு வரும்போது மைனஸில் வந்துடுது ஸோ அப்போ மைனஸ் த்ரீன்னு உள்ளே வந்துடுது ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா பேஸ் சேமாக தான் இருக்குது வே ரெண்டு பவர்ஸ் இருக்கும்போது அந்த ரெண்டு பவர்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிட்டோம் அப்போ மைனஸ் ஃபிஃப்டின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த மைனஸ் ஃபிஃப்டின் இருக்குல்ல ஸோ அந்த மைனஸ் ஃபிஃப்டின் வெளியில் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு மைனஸ் ஃபைவ் இருக்குது ஸோ இது என்ன பேஸு சேமாக இருந்தால் பவர் ஆட் பண்ணணும் ஸோ ஆட் பண்ணும்போது மைனஸ் ஃபிஃப்டின் ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் வந்து நம்மளுக்கு மைனஸ் ஆகிடும் அப்போ மைனஸ் ஃபிஃப்டின் மைனஸ் ஃபைவ்ன்றது நம்மளுக்கு மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஆகிடும் ஸோ இப்போ பவரில் நம்மளுக்கு மைனஸில் இருக்குது ஸோ அதை வந்து பாசிட்டிவில் கொண்டு வரணும் அப்போ ஒன் பை த்ரீ பவர் டுவெண்ட்டின்னு சொல்லி நம்ம ஆன்சர் வந்து கன்க்ளூட் பண்ணுவோம் ஸோ அதே மாதிரி செகண்ட் சம் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் த்ரீ ஹோல் பவர் ஃபோர் ஃபைவ் பை த்ரீ த ஹோல் பவர் ஃபோர்னு சொல்லி இருக்குது ஸோ அப்போ மைனஸ் த்ரீ த ஹோல் பவர் ஃபோர் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அதை நம்ம அப்படியே வச்சுக்கலாம் ஏன்னா மைனஸ் அப்படின்றது வந்து நம்மளுக்கு எங்கே ஏன் காணமாக போச்சு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மைனஸ்க்கு பவர் நம்மளுக்கு எப்பவுமே ஈவன் நம்பர் வந்துச்சுன்னா அந்த மைனஸ் வந்து பாசிட்டிவ் ஆகிடும் ஸோ அதனால் வெறும் த்ரீ பவர் ஃபோர்னு சொல்லி எழுதியிருக்காங்க இன்டூ ஃபைவ் பவர் ஃபோர் டிவைட் பை த்ரீ பவர் ஃபோர்னு சொல்லி நம்மளுக்கு வருது இப்போ த்ரீ பவர் ஃபோர் த்ரீ பவர் ஃபோர் கேன்சல் பண்ணிவிட்டோம் அப்போ ஃபைவ் பவர் ஃபோர் மட்டும் இருக்குது ஸோ ஃபைவ் பவர் ஃபோரோட வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபைன் எக்ஸ் ஸோ தட் மைனஸ் செவன் த ஹோல் பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இன்டூ மைனஸ் செவன் ஹோல் பவர் ஃபைவ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் செவன் ஹோல் பவர் டென் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் எக்ஸோட வேல்யூ ஃபைன் பண்ணோம் ஸோ இப்போ பேஸ் மைனஸ் செவன் இருக்குது அப்போ பவர்ஸ் வந்து ஆட் ஆகும் அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஃபைவ்னு சொல்லி நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ரைட் சைடில் பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் செவன் ஹோல் பவர் டென் இருக்குது ஸோ இங்கே ரெண்டு சைட்லேயுமே ஈக்குவல் நடுவில் இருக்குது ஸோ பேஸ் சேமாக இருக்கனால பவர்ஸ் ரெண்டே ஈக்குவேட் பண்ணலாம் ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம் அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஃபைவ்ன்றது வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் சொல்லி எழுதியிருக்காங்க ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா எக்ஸை மட்டும் வச்சுட்டு செவன் அந்த சைடு எடுத்து போனால் எக்ஸோட வேல்யூ வந்து நம்மளுக்கு த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் நோட்டேஷன் அண்ட் சயின்டிஃபிக் நோட்டேஷன் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து நம்ம டெசிமல் நம்பர்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம இந்த மாதிரி தான் போடணும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னா அந்த சயின்டிஃபிக் நோட்டேஷனில் எப்படி எழுதுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ த்ரீ இன்டூ டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எழுதணும் ஓகே ஸோ அதே மாதிரி ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி இருந்துச்சுன்னா டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் டூனு எழுதணும் ஓகே ஏன் அப்படி எழுதுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எத்தனை ஜீரோஸ் இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள் ஒரு ஜீரோ ரெண்டு ஜீரோ இருக்குது ஸோ இந்த ஒன்னை நம்பரையும் கனெக்ட் பண்ணிக்கணும் அதே மாதிரி ஜீரோ அண்ட் ஒன்னை கனெக்ட் பண்ணும்போது மைனஸ் டூன்னு சொல்லி வரும் இதுவே நம்மளுக்கு நார்மலாக பாருங்கள் வெறும் ஒன் டூ த்ரீன்னு இருக்குன்னா அதை எப்படி சயின்டிஃபிகேட் நோ நோட்டேஷன் எழுதணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ த்ரீ இன்டூ டென் டு த பவர் ஆஃப் டூ பவரில் வந்து நம்மளுக்கு பாசிட்டிவில் வரணும் இது
த்ரீ பாயிண்ட் செவன் இன்டூ டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபைவ் டூ இன்டூ டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீனு சொல்லியிருக்கு இங்கே வந்து பேஸு சேம் இருக்கனால பவர்ஸ் ஆட் பண்ணுறோம் பட் டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீன்றது மைனஸ் எயிட்னு வருது த்ரீ பாயிண்ட் செவன் இன்டூ டூ வந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் அப்படின் சொல்லி நம்மளுக்கு கிடைக்கிது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரைட் இன் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு சம் பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி செவன் இன்டூ டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர் இது ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மில் நம்ம எழுதணும் ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சயின்டிஃபிக் நோட்டேஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி செவன் இன்டு ரெண்டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர் அப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் இங்கே பவரில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு நாலு ஜீரோஸ் வருது ஸோ அப்போ முதல் நம்பர் டூவோடு சேர்த்து நம்ம அந்த ஜீரோவை வந்து முன்னாடி போட்டுக்கணும் அப்போது டூ அதுக்கு முன்னாடி இருக்க மூணு ஜீரோ நம்ம ஆட் பண்ணால் போதும் நம்மளுக்கு கரெக்டாக வந்துடும் அதே மாதிரி செகண்ட் சம்ல என்ன கேட்டிருக்காங்க லைட் ட்ராவல்ஸ் அட் ஒன் பாயிண்ட் எயிட்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு ரெண்டு தப்பர் ஆஃப் ஃபைவ் மைல்ஸ் பர் செகண்ட் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை வந்து நம்ம அந்த நம்பரை மட்டும் நம்ம நார்மலாக மாற்றினா போதும் டென்த் தப்பர் ஆஃப் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு பா பவரில் வந்து நம்மளுக்கு ஃபைவ் இருக்கனால ஜீரோஸ் வந்து பேக் சைடில் தான் ஆட் ஆகும் அப்போ ஒன் எயிட் சிக்ஸ் நம்ம எத்தனை ஜீரோஸ் ஆட் பண்ணோம் ஆல்ரெடி ரெண்டு டிஜிட் தள்ளி பாயிண்ட் இருக்கு அப்போ ரெண்டு சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா பேலன்ஸ் மூணு ஜீரோ மட்டும் நம்ம ஆட் பண்ணணும் ஸோ அவ்வளோதான் இவ்வளோதான் இந்த சம்ஸு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம எக்ஸாம் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதில் பார்க்கும்போது இன்னும் நம்மளுக்கும் அந்த டிசிமல் சயின்டிஃபிக் நோட்டேஷன்ஸ் வந்து ஈஸியாக வந்து நம்ம போட்டுடலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோவில் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்தா தான் இந்த சம்ஸ்லாம் ஈஸியாக போட முடியும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம எங்களுடைய சேனலில